பணம் பதவி புகழ் அரசியல் பொறாமை ஜாதி மதம் இனம் காதல் காமம் என பலவேறுபட்ட காரணங்களால் சிதறி கிடைக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயத்தில் தனியாகவும் கொத்து கொத்தாகவும் மனிதர்களை கொல்லக்கூடிய கலாச்சாரத்துக்கு நடுவில் ஒரு மனித உயிரை காக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனிதவம் உள்ள மக்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அந்த வரிசையில் திரு ரவிக்குமார் அவர்களை கே எல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் வெற்றி கொடிகட்டு அப்படிங்கிற பகுதியில் முக்கிய விருந்தினராக நம்ம அழைச்சிருக்கோம் அவங்கள மீட் பண்ணலாம் வாங்க கே எல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பேர் கே எல் ராஜா பன்சிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனாலிட்டியை மீட் பண்ண போகிறோம் ரவிக்குமார் ஒரு செய்தி ஒளிப்பட கலைஞர் ராக்டர்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஏஜென்சிக்கு வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர் இந்த இன்டர்வியூக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன கேட்டிங் அப்படின்னா அவருடைய ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு பக்கம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தால் கூட அதையும் தாண்டின ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனிதாபிமானம் அதாவது ஒரு இடத்துல ஃபோட்டோ எடுக்க அவர் போயிருக்காரு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல நடந்தக்கூடிய ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவத்தில் அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணார் அதனுடைய என் ரிசல்ட் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் இந்த விஷயத்தை பற்றி ரவிக்குமார் வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பேசுவார் அதையும் தாண்டி சில விஷயத்தை அவர்கிட்ட நம்ம கேட்க போகிறோம் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயத்தை பற்றியும் நம்ம பேச போகிறோம் சார் வணக்கம் ரவிக்குமார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அந்த ஹோலி ஃபங்க்ஷன் அப்போ நீங்கள் அந்த ஈவெண்ட் கவர் பண்ண போயிருந்தீங்க இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு 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 பையன் வந்து தவறி தண்ணியில் விழுந்துட்டான் அப்புறம் வந்து அவனை நீங்கள் காப்பாற்றினீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்கள் மீடியாவில் அப்புறம் பத்திரிகையிலலாம் நாங்கள் பார்த்தோம் அது என்ன ஆக்சுவலாக என்ன நடந்தது நீங்கள் 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 என்ன பண்ணீங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிப்பேன் என்னென்னா அதில் நான் காப்பாற்றுறேன்னு சொன்னதை விட அங்கே இருந்த ஃபுல் எல்லாம் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் சேர்ந்து தான் காப்பாற்றணும் ஏன்னா இதை நான் அழுத்தி சொல்லணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் பின்னாடி நான் சொல்கிறப்ப இது உங்களுக்கு விவரமாக தெரியும் என்னென்னா அன்றைக்கி ஹோலிடே அன்றைக்கி யூஸ்வலாக எவ்ரி இயர் நாங்கள் வந்து கவர் பண்ணுவோம் ஒரு இடம் மட்டும் கிடையாது ஒரு நாலஞ்சு இடம் சேர்ந்து கவர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு சவுகார்பட் போயிடுவோம் அங்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் என்னுடைய அன்றைக்கி ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அங்கே செவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஷூட் பண்ணிட்டுருக்கோம் டெல் தேர்ன் தேர்ட்டி வரைக்கும் அங்கே முடிச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஹோலி அன்றைக்கி ஹோலி செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து மாட்டிப்போம் ஏன்னா எல்லாருமே தண்ணி அடித்து புக போட்டு எங்கள் கேமரா மூலம் நினச்சி விட்டு ஒரு வழி ஆக்கிடுவாங்க அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து அங்கேருந்து நேராக வேப்பரி வரோம் ஏன்னா வேப்பரியில் ரெண்டு வெனியூ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலில் போய் போனோம் அங்கே அங்கே நான் போகிறப்ப நிறைய பேர் இருந்தாங்க எல்லா ஜேர்னலிஸ்ட்டும் நான் தான் எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் ஏன்னா இந்த இடம் ரெகுலராக நான் கவர் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த இது வந்து ஓப்பன் கிரவுண்ட் அந்த ஓப்பன் கிரவுண்டில் ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஃப்ளோரில் டான்ஸ் ஆடிட்டு ஜாலியாக பாட்டு பாட்டி மியூசிக்லாம் போட்டுட்ருப்பாங்க ஒரு பக்கம் ஒரு பூல் மாதிரி டெம்பரவரி ரெடி பண்ணி அதில் வந்து வாட்டர்லாம் ஸ்ப்ரே ஆகும் ஸ்ப்ரிங்க்ளர்ஸ்லாம் வச்சுட்டு ஒரு மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி ஒரு டான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கூல்லேருந்து லெட்டரெல்லாம் எல்லோரையும் நான் டெலிபரேட்டாக கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க இந்த இடம் எப்படி இருக்கும் நான் நல்லாயிருக்கும் வாங்க அப்படின்ட்டு கூட்டிகிட்டு இந்த இடத்துக்கு வ வரும் இந்த அது இது மூணாவது இடம் சப்போஸ் டு பி த ஃபைனல் ஃபார் அஸ் ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாஸ்டட் அப்போ அரௌண்டு டென் தேர்ட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் கிளம்பி இங்கே வந்துட்டு அந்த பூல் சைட் நான் ஃபஸ்ட்டு போகல ஏன்னா நல்லா தெரியும் அங்கே போயிட்டால் கேமரா எல்லாம் நினஞ்சிடும் நம்மளாம் நினஞ்சிடுவோம் ஸோ தட் இஸ் கோயிண்ட் பி த ஃபைனல் பிக்சர் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டே ட்ரை ஏரியாவில் எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டேஜ் மேலாம் எரி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் எவ்ரி இயர் நடக்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல ரொம்ப ஜாலியாக எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு மியூசிக் பாட்டு பயங்கரம் ஒன்றுமே ஒன்று பேசுனா அவனை கேட்காதுன்னா அது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் சவுண்டு வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் அது வேப்பேரி ஏரியன்றதால அந்த ஏரியாவில் உள்ள கம்யூனிட்டி எல்லாமே நார்த் இந்தியன்ஸ் அவங்க எல்லாருமே அந்த எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் பெரியவங்கன்னு சொல்லவே முடியாது அங்கே பார்க்கவே முடியாது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க சின்ன பசங்கள்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாம் ஏஜ்லேயும் ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிட்டு இது முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைனலாக அந்த பூலி ஏரியாவுக்கு போகிறேன் அந்த ஏரியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தண்ணிக்கு மேலே த ஒரு ரேப் மாதிரி கட்டி அது மேலே ஏறி தான் அந்த பக்கம் தண்ணி பக்கம் இறங்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏறி நான் அந்த பக்கம் அந்த ரேப் மேலே ஏறி
சி ஓ ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து நான் அது வரைக்கும் காலையிலேருந்து ஹோலியினுடைய செலிப்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டு வரேன் பட் இந்த ஃபோ இந்த இதை பார்க்குறப்ப அது ஒரு நியூஸ் இட்ஸ் அ பிரேக்கிங் நியூஸ் அதனால் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட்டாக நான் அதை ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் கவர் பண்ணுறேன் ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது அது குழந்தைன்னு பக்கத்தில் அந்த குழந்தை வச்சுட்டு இருந்த பிளாஸ்டிக் கண்ணெல்லாம் மிதக்குது அதுக்கப்புறம் அது ஆக்சுவலாக என்ன நடந்திருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏரியாவில் இருந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அந்த சைடில் இருந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் விட்னஸ் பண்ணுது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நாலு குழந்தைங்க திடீர்னு தண்ணி எட்டப்பட அப்படின்னு உழுந்துருக்காங்க உழுந்துருக்காங்க உழுந்த உடனே இவங்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு தெரியல என்ன உழுறாங்கன்னா திருப்பி ரெண்டு குழந்தைங்க எந்திரிக்கலாம் திருப்பி உழுறாங்க அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்னென்னா அங்கே ஷாக் ஏதோ இருக்குது ஏதோ நடந்திருக்கு அதாவது ஒரு குழந்தை உழுந்தால் அது வந்து மேபி ஏதோ சொல்லலாம் அந்த குழந்தைட் வீக்னஸ்ன்னு அட் அ டைம் நான் கார்னரில் இருக்க நாலு குழந்தைங்க உழுறாங்கன்னா மேபி அது கரண்டாக இருக்கலான்ட்டு ஒரு பயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் ஓடுறார் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் ஓடுறாரு பவர் ஆஃப் பண்ணுறது பவர் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அங்கே போயிட்டு ஒருத்தர் ஏஎஃபி ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆறுன்னு சொல்லுவேன் அவர் ஓட்டி போய் மெயின் பவர் ஆஃப் பண்ண சொல்லி ஸ்டேஜ் கிட்ட தான் மெயின் பவர் அங்கே போய் கேட்டிருக்காரு அவங்க வந்து முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன நடந்தது எப்படி நாங்கள் கட் பண்ணுறது இல்லை இல்லை கத்து சொல்லியிருக்காங்க கரண்ட்டில் குழந்தைங்க விழுந்துருக்கு ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு இந்த பக்கம் ஓடின ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் நல்ல காரியம் பண்ணார் நான் சொல்லுவேன் அவர் என்ன பண்ணிக்கா டிஜி ஜென்ரேட்டர் கிட்ட போயிட்டு அங்கே ஆளுக்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அந்த ஆள் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் இப்போ ஒயரை பிடிங்கி விட்டுட்டாரு இவர் பிடிங்க ஆமாம் ஏன் அது ஒரு விதத்தில் நல்லதுன்னு தான் நினைப்பேன் ஏன்னா இங்கே பவர் கட் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் கரண்ட் அங்கே ஆன் பண்ணிடுவான் ஆன் ஆயிடுவோம் ஸோ அந்த குழந்தைங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நல்ல வேலை ஒரு ஒயரை பிடிங்கி விட்டுட்டு இங்கே நான் அந்த சீனில் தான் வரேன் இவங்க பண்ணி ஓடுவோம் ரெண்டு பேர் உள்ளே இறங்கி ஓடுறாங்க அங்கே அங்கே லோக்கல் க்ரௌடில் உள்ளவங்க ரெண்டு பேர் இறங்கி ஓடுறாங்க நான் அந்த அந்த குழந்தைங்களை நான் பார்த்து ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்ப என்ன நடக்குதுன்னா ஃபோட்டோவில் தான் தெரியுது அந்த குழந்தைங்க கரண்ட்லி அது உழுந்துருக்குன்ட்டு நான் கேமரா கீழே போட்டுட்டு இந்த பக்கம் கத்துறேன் ஆனால் எனக்கு முன்னாடி அங்கே ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஓடிட்டு இருக்காங்க கரண்ட் சொல்கிறதுக்கு நான் அது அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் தட் மே பி இது எல்லாமே ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க எக்ஸாக்ட்லி நான் கத்துறேன் என் கத்துறலாம் கேட்கலை யாருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி தேங்காட அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஓடி போய் அவங்க கரண்ட்டை கட் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வந்து அந்த ரெண்டு பேர் ஓடியாராங்க வேறு ஆளுங்க ஓடியாந்து கரண்ட் கட் பண்ண உடனே தான் உள்ளே இறங்க முடிஞ்சது இறங்க முடிஞ்சது அது வரைக்கும் எல்லாருமே ஒதுங்கி தான் நிற்கிறோம் ஓடி போய் அந்த ரெண்டு குழந்தைகளை தூக்குறாங்க அதில் ஒரு குழந்தை வந்து இந்த இந்த மெயினாக அஃபெக்டட் பையன் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன குழந்தைய கீழே வந்து இப்படி தூக்கின உடனே அவன் டக்குன்னு ஒரு ரியாக்ட் பண்ணி எந்திரிச்சு முழிச்சிட்டான் உயிரை வந்துச்சுட்டான் பட் இந்த குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சின்ன குழந்தைய பையனை தூக்குறப்ப அவன் அவன் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே இல்லை அவன் வந்து ஒன்றுமே அவன் ரியாக்ஷனே இல்லை என்ன ஃபோட்டோ தூக்குற வரைக்கும் நான் ஃபோட்டோ எடுத்துட்ருக்கேன் பிகாஸ் தட் இஸ் எ நியூஸ் பிக்சர் அந்த பையனை தூக்கிட்டு கிட்ட வர வர எனக்கு அதுக்கு மேலே மனசு இல்லை நான் கேமரா கீழே போட்டுட்டேன் கையெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது முறுக்கிடுச்சு அதாவது அவன் வந்து தலைகிலாக மிதந்துட்டு இருக்கான் ஸோ மேலே ஃப்ளோட் பண்ணியிருந்தா கூட ஃபேஸ் மேலே ஃப்ளோட் பண்ணியிருந்தா கூட அது வந்து ப்ரீத்திங்க்கு ஒரு சான்சஸ் இருந்திருக்கு அவன் தலைகிலாக இருக்கிறதால அவன் தண்ணியெலாம் உள்ளே போயிட்டுருக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல அவனை தூக்கிட்டு வர்றப்ப என் பக்கத்தில் கிட்ட வர்ற வரைக்கும் நான் வந்து எனக்குள்ள எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை ஃபோட்டோ எடுத்து கேமரா கீழே போட்டுட்டு குழந்தைய சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறேன் அவங்க என்னுடைய ரேம்ப் பக்கத்தில் தான் ஏறி அந்த பக்கம் இறக்கணும் ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா குழந்தைய என் கால் கீழே போட்டாங்க இட் ஆல் ஹேப்பனு அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்ல ஒரு 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 செகண்டில் எல்லாமே நடந்துருச்சு ஆமாம் கடைக்கடை நான் எனக்கு நான் எதுவுமே யோசிக்கல நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னுடைய ஃபெல்லோ ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட என் கேமராவை கொடுத்துட்டு நான் முட்டி போட்டுட்டேன் நான் முட்டி போட்டு அவட கேமராவை கொடுத்துட்டு நான் சிபிஆர் பண்ணுறேன் கேமரா பிடிங்க அப்படின்ட்டு சிபிஆர் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க மீடியா ஆமாம் நான் இ அடுத்த செகண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரி ஏன்னா என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குழந்தை வந்து என்ன காரணத்தினால உள்ளே விழுந்தான் தெரியாது ஷாக்காக என்னென்னு தெரியாது பட் ஆனால் அவனுக்கு ப்ரீத்திங் நின்றுச்சு தண்ணி தண்ணியில் இருந்திருக்கான் சரி ஆப்வியஸாக வந்து கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வர சான்ஸ் இல்லை அவனுக்கு ப்ரீத்திங
அன்டில் ஆம்புலன்ஸ் கம் ஆம்புலன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆம்புலன்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சிஜன் வச்சுருவாங்க ஆமாம் மாஸ்க் வச்சுருவாங்க ஈஸி ஆயிரும் அதனால தான் அந்த சிபிஆர் வந்து அந்த கோல்டன் மினிட்ஸ்க்குள்ள நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கவங்க ஃபிட்ஸ் வந்துடும் ஃபிட்ஸ் வந்தவங்களுக்கு கொடுக்கூடாது ஷாக்கு ஷாக் வந்தவங்க எது வந்து இந்த டக்குனு அந்த பிரீத்திங் நின்றுவோம் அவங்களுக்கு பட் அங்கே நடந்தது என்னன்னா அந்த குழந்தைய கால் கீழே போட்ட செகண்டே அதுக்கு முன்னாடியே மைண்டில் வந்துருச்சு அந்த குழந்தை கிட்டு கொண்டு வருவோம் இவனுக்கு என்ன பண்ணணும் என் கால் கீழே போட்டாங்க நான் உடனே கேமரா தூக்கி அவர் கிட்ட கொடுத்து நான் கேமரா பிடிங்கன்னா நான் சிபிஆர் பண்ணுறேன்னு முடி போட்டுட்டேன் முடி போட்டு அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னென்னா தலையை ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும் அப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்தேன் கண்ணு மேலே போயிடுச்சு பேலாயிடுச்சு உடம்பு வந்து ஃப்ரீஸிங் கோல் குழந்தைகிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது நான் என்ன பண்ணேன்னா உடனே ப்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் வந்து ஒன்றும் தெரியல அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியலனா ஆம்புலன்ஸை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ஆம்புலன்ஸ் வர்ற வரைக்கும் தான் நம்ம இதை பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ இது இது தேர்ட்டி கிரௌண்ட்ஸ் பண்ண கவுண்டிங் கரெக்டாக நான் பண்ணலனாலும் இதை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு மா மவுத் டு மவுத் ப்ரீத்திங் கொடுக்குறேன் ஆமாம் தட்ஸ் மாஸ்ட் மா மாற்றி மாற்றி பண்ணணும் எக்ஸாக்ட்லி இது தேர்ட்டி கவுண்ட்ஸ் பண்ணணும் அது டூ டைம் ப்ரீத் கொடுக்கணும் ப்ரீத்திங் கொடுக்கணும் அது ரெப்பிட்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அண்டில் த ஹெல்ப் கம்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் கண்டினியூ ஆச்சு பட் அந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஐ வாஸ் டோட்டலி எக்ஸாஸ்டட் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஏற்கனவே அதை அதுக்காக தான் சொன்னேன் எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து காலை செவன் தேர்ட்டிலேருந்து கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறது வர்றதால இங்கேயே வந்து எங்களை நினச்சி விட்டு ஒரு மாதிரி ஆக்கி விட்டுட்டாங்க நான் லிட்ரலாக பார்க்குறேன் நான் பம்ப் பண்ணிவிட்டு நானும் ரொம்ப எக்ஸாஸ்டட் அதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ண முடியல சிபிஆர்ன்றது என்னென்னா அண்டில் ஆம்புலன்ஸ் கம் நான் வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆக்சிஜன் அது நம்மளால் கொடுக்க முடியல அதை பீப்புள் கண்ட ஆமாம் பண்ணலாம் சப்ஜோ எக்ஸாக்டி பண்ணணும் பட் அங்கே லிட்ரலாக நான் நடுவில் வந்து பார்க்குறேன் யாருனா சம்படி கூட் அசஸ்மீனா யாரும் இல்லை எல்லாரும் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட் என்ன ஒரே ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்னா அந்த இடத்துல நான் பண்ணுறப்ப எனக்கு சுற்றி என் காதில் இன்றைக்கும் ஒழிச்சுட்டே தான் இருக்குது என்னோடய ஜேர்னலிஸ்ட் ஃபஸ்ட் ப்ரெஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ரவி பண்ணு 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 மவுத்து கொடு நான் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் சொல்கிற மவுத்தில் கொடு மவுத் மவுத்தில் கொடுன்ற திருப்பி மவுத் கொடுக்குற திருப்பி பண்ணு பண்ணு ஒரு பக்கம் அவங்க சைட்லேயும் ரெண்டு மூணு பேர் யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து காலை கையை தேய்ச்சி விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க தேய்ச்சி விட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஃபோர் மினிட்க்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கண்ணு திறக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் இப்போ பார்க்குற கண்ணு அப்போ தான் திறக்கிறான் திறக்கிறான் பட் ஆனால் மூடுறான் திருப்பி அவனால் ரெக்கவர் ஆக முடியல ஃபுல்லாக ஏன்னா அவனுக்கு ப்ராப்பரான ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் அவனால் ரெக்கவர் ஆக முடியும் சரி நான் அப்பயும் திருப்பி கத்துறேன் ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுங்க ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுங்க நம்மளால் எவ்வளோ பண்ண முடியும் தெரிலன்னு நான் சொல்லி திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது ஃபோர்த்து டைம் நான் வந்து ஃபைனலாக ப்ரீத்திங் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறப்ப ஒரு 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 மாதிரி ஸ்மெல் வந்துச்சு ஸ்மெல் வருது அடுத்த செகண்ட் அந்த குழந்தை வாயிலேருந்து ஒரு மே எச்சா அப்புறம் ரத்தம் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அது அது பாசிட்டிவ் சென்டமாக நான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஏன்னா அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் பிளாக் ஆயிருந்தது சம்திங் கட்டிங் ரிலீஸ்ட் அவன் கண்ணை கொஞ்சம் முடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன குழந்தை தூக்குங்கன்னு தூக்கு ஏன்னா அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒன்ஸ் வா வாய்மிட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படி பிளட் வரணும்னா நம்ம சிபிஆர் பண்ணக்கூடாது ஆனால் ஒன்று தூக்கி உட்கார வைங்க தூக்கி வச்சு கண்ணை தட்டி தட்டி கையெல்லாம் தேய்ச்சி கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஆம்புலன்ஸ் கேட்டால் ஆம்புலன்ஸ் வர்றது டைம் ஆகும் அப்படின்னாங்க அப்புறம் சம்படி ஷவுட் ஆட்டோலையாவது தூக்கி போட்டுட்டு போங்க அப்படின்னாங்க ஏன்னா எனக்கு அதுக்கு மேலே அந்த இடத்துல ஒன்றும் பண்ண முடியல நான் சொன்னால் சம்படி ஹெல்ப் மூம் அப்படின்னு அப்படியே தூக்கிட்டாங்க நாலு பேர் தூக்கிட்டு அந்த குழந்தை தூக்கிட்டு போகிறப்ப லைட்டாக கண்ணை திறந்து கொண்டு சொருவுது ஆமாம் ஆமாம் லைட்டாக திறக்கிறான் மூடுறான் ஈ வாஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ரெக்கவர்ட் பட் ஆல்மோஸ்ட் அவன் ஃப்ரீஸாக இருந்தவன் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் முழிக்க ஆரம்பிச்சான் முழிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்போ அங்கே இருக்க ஒரு கைட் பண்ணியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இது மாதிரி குழந்தையை கூட்டிகிட்டு சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போங்க சமயத்தில் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனால் அக்சப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் அங்கே சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் வே பெரிய ரொம்ப பக்கம் கூட்டு போங்கன்னு சொன்னால் நான் உடனே என்ன பண்ணுறேன் பேக்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நான் அந்த பர்டிகுலர் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹிந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் ரெண்டு பேரும் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓட்டணும் குழந்தை என்ன ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அங்கே போய் பா ஃ
பட் அது ரொம்ப பார்த்துட்டீங்க என்னென்னா அங்கே போனால் ஒரு கிரௌடு கூட திரும்பி பார்க்கல அவங்க மாட்டீங்க <laughs> 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 எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் இது உங்களுக்கு உங்களை கூப்பிடுவாங்க நீங்கள் யூ குட் சேவ் அ பர்சன்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படி நான் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டேன் பட்டு அது பேப்பரில் நான் சொன்ன சம்பவம் இங்கே சொல்ல மாதிரி தெரியல பட் அம்மாவுக்கு வந்து டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி அம்மா எக்ஸ்பயர்ட் அப்போ அம்மாவுக்கு வந்து நைட் ஃபுல்லாக சஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட வீசிங்கில் அதுக்கப்புறம் காலையில் தான் எங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் என் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க நானும் தங்கச்சியும் போய் அம்மாவை ரொம்ப ட்ரை பண்ணோம் ரெசிஸ்டேட் பண்ண பார்த்த முடியல தங்கச்சி ப்ரீத்திங் கொடுக்குறேன் நான் சிபிஆர் பண்ணேன் ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ காரில்லாம் கூட்டிகிட்டு எடுத்துகிட்டு போனோம் பண்ணிகிட்டே தான் போனோம் பட் அங்கே போனால் அது அம்மாவுக்கு பண்ண முடியல எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு துக்கமாக தான் இருந்தது எனக்கு உள்ள ஒரு டிப்ரெஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது அம்மாவை காப்பாற்ற முடியல இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சு நம்ம பண்ண முடியலன்னு ஒரு துக்கம் பட் அந்த குழந்தை நடந்த சம்பவம் இவ்வளோ தான் ரீகலெக்ட் ஆகலை பட் எனக்கு அந்த செகண்ட் எனக்கு அந்த குழந்தை எப்படி தோணுச்சுன்னா அம்மா வந்து ஒரு ஏஜ்டு பர்சன் அவங்க காம்ப்ளிகேஷன் இருந்திருக்கு நைட்டில் சஃபர் ஆகிருக்காங்க காலையில் அவங்களோட லாஸ்ட் மினிட்ல தான் வீட் ட்ரைட் இந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஐ குட் லைக் சேவ் தி ஸ்கிரீன் அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல தான் நான் கேமரா கீழே போட்டேன் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வரும்போது கூட ஹி வாஸ் நத்திங் ஐ ஓன் சே லைக் இதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ஒன்றுமே இல்லை அந்த குழந்தைகிட்ட அதுக்கு என் கால் கீழே போடுறப்ப எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த குழந்தை ஈஸியாக காப்பாற்றிடலாம் திஸ் கிட் வுட் பி ஹேவிங் எ வெரி எனர்ஜெட்டிக் யங் ஹார்ட் டக்குன்னு ரெக்கவர் ஆகி எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி யங் ஹார்ட் அதனால் ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணிடலான்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் எதுவுமே தோணல இது எல்லாம் எல்லாம் என்னுடைய கொஞ்ச நாள் இருந்த அந்த எல்லாம் என்னுடைய பழைய பாதிப்பு எல்லாம் அந்த செகண்ட் எனக்கு அது பண்ணணும்னு தோணுச்சு குழந்தை காப்பாற்றலாம் ஏன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஜென்ரல் பப்ளிக் மத்தியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் வரும்போது அதுலேருந்து தள்ளி இருக்கணும்னு தான் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்களே தவிர அது உள்ளே போய் ஏதாவது வந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் வந்து ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஆமாம் சார் அந்த ஆஸ்பெக்டில் ஐ திங்க் நீங்கள் உங்கள் ஜாபை விட்டுட்டு அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது 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 ஆக்சுவலாக உண்மையில் பாராட்டப்படி ஒரு ஒன்று ஒரு விஷயம் தான் அது இப்போ வந்து இது நடந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் ஜேர்னலிஸ்ட் சைடில் எல்லாருமே ஆல் ஓவர் லைக் இந்தியாவில் நிறைய பேர் நிறைய கிளப்பில் இருந்து கால் பண்ணாங்க அவங்க சொன்னாங்க வி ஆர் வி ஆர் ஆல் ஹேவிங் அ பிளான் ஆஃப் ஏன்னா ஹேவிங் அ ட்ரைனிங் ஆன் ஃபஸ்ட் எய்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்ற மாதிரி ஏன்னா பப்ளிக்காக மீட் பண்ணக்கூடிய மக்கள் அப்படி ஒரு பொதுவான வேலைனா ஜேர்னலிஸ்ட் இருப்பாங்க பப்ளிக்கில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க கார் டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க ஓலா ஓட்டுறவங்க இருக்காங்க இவங்களாம் தினம் பல பேரை கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு வராங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரைனிங் ஸ்கில்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ மினிட் ஒரு ஒரு ச ஒரு ஒன் மினிட்ல அவங்கள அவங்களோட லைஃபை திருப்பி அவங்க எல்லாம் கொடுத்துட முடியும் கொடுத்துட முடியும் ஆமா இது இது இல்லாமல் ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து அவங்க ஒரு ஹோஸ்டைல் சுச்சுவேஷன்ஸில் கண்டிப்பாக போவாங்க உமன் ஜேர்னலிஸ்டும் சரி சரி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் சரி யாராக இருந்தாலும் அப்போ பேசிக்காக இந்த ஸ்கில்ஸ் இருந்ததுன்னா ஏன்னா நிறைய இடத்துல மீட் பண்ண நிறைய ஒரு சூழ்நிலை அமையும் ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரலாம் ஏதோ ஒரு அடிப்படலாம் கீழே விழலாம் நம்ம அது மாதிரி இடத்துல போகிறப்ப நம்ம ஜாப் ஒரு பக்கம் பண்ணுறது இல்லாமல் அவங்க லைஃபையும் நம்ம காப்பாற்றலான்னு ஒரு ஒரு சான்சஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா ஸ்கூல்ஸில் டீச்சர்ஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா டீச்சர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டீச்சருக்கு ஒவ்வொரு டீச்சருக்கு நம்ம டீச் பண்ணுறப்ப அவங்க த வருஷா வருஷம் இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ண அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதனோட பேசிக்கை கற்றுக் கொடுக்கலாம் ரைட்மா டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நீங்கள் ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபோர் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியில் அதாவது என்னுடைய அகாடமியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ஃபோட்டோகிராஃபியை நீங்கள் ஆறு மகாலத்தில் நீங்கள் படிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஆண்டுகள் உங்களுக்கு ஓடிடுச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட்டாக உங்களுடைய லைஃபை ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே அதில் ட்ராவல் பண்ணிங்க இந்த ட்ராவல் எப்படி இருந்துச்சு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆரம்ப காலம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ன்றது நான் ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபோர் உங்ககிட்ட படிக்கிறேன் நேரம் நேச்சுரலாக என்னோடய பிக்சர்ஸும் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இன்டோர் இல்லாமல் அவுட்டோரு பீப்புள் இப்படி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் அப்போ எனக்குள்ளே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது என்னோடய ஃபீல்டு எது ஏன்னா
நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை எங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருந்தது பட் ஸ்டில் ஐ வா கன் கன்ஃபியூஷன் வந்துகிட்டே இருந்தது பட் என்னை என்ன மாற்றுச்சின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் கும்பகோணத்தில் அந்த குழந்தைங்க தொண்ணூற்றி நாலு குழந்தைங்க ஸ்கூல் குழந்தைங்க இறந்த சம்பவம் அது என் மைண்டை ஒருக்கிடுச்சு என்ன நடந்ததுன்னா அன்னைக்கு பர்டிகுலராக அன்றைக்கி காலையில் என்ன நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து நான் பார்க்குறேன் இங்கிலீஷ் பேப்பர் பார்க்குறப்ப மேலே வந்து கும்பகோணம் இன்சிடெண்ட்டில் குழந்தைங்க இறந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கதிரை எழுதுகிற பிச்சரும் கீழே வந்து ஏதோ சென்னை சில்ஸோ ஏதோ ஒரு கமர்ஷியல் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு ஆடு இது ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறப்ப என் மனசை பாதித்து அளவு வச்ச ஃபோட்டோ மேலே அந்த ஃபோட்டோ கீழே இருக்கும் அப்பன் நட் ரிசர்வ் பண்ணணும் ஐ ஷுட் பிகம் நியூஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் பிக்சர்ஸ் நான் பெருசாக எடுத்து எடுத்து பெரிய உலகத்தை மாற்றலனாலும் ஒரு சிங்கிள் ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு லைஃப்பை நம்ம மாற்ற முடியுமா இல்லை சொசைட்டிக்கு என்னால் இந்த ஃபீல்டில் இருந்தால் ஐ கேன் டூ சம்திங் ஃபார் த பீப்புள் நானும் சர்வே பண்ணிக்கலாம் இது அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு அந்த மொமெண்ட் தான் நான் டிசைட் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் இது தேட ஆரம்பித்தேன் ஆரம்ப காலத்தில் எனக்கு வேலை எதுவும் இது இல்லை அப்போது அதுக்கப்புறம் பேசிக் உங்ககிட்ட படித்ததுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியும் பண்ணேன் அட்வான்ஸ் படித்தேன் எனக்கு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது உங்களுடைய இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நிறைய இன்ட்ரிகேட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து இதெல்லாம் வச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வெப்சைட்டில் என்னோட ஒர்க் பண்ணேன் என்ன என்னோடய அல்டிமேட் எய்ம் டு பிகம் எ நியூஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஓகே ஸ்டார்டிங் படி எப்பவுமே சின்னதாக தானே இருக்கும் அதனால் நான் வந்து ஒரு ஜோ ஒரு ரெட் கார்பட் ஃபோட்டோகிராஃபராக ஒரு இதில் நுழைகிறேன் சரி ஸோ தட் கேவ் மீ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒர்க் பண்ணேன் சினிமா வெப்சைட் அதில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியாவில் ஃபீச்சர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ரீலான்சர் கேட்டாங்க ஓகே அங்கே போனவொன்னே அங்கே நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணேன் அங்கே வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியாவில் ஃபீச்சர்ஸ் பட் ஆனால் ஃபுல் டைம் ஃபுல் டைம் இல்லை ஃப்ரீலான்சர் ஆமாம் நிறைய லோக்கல் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சப்ளிமெண்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அது வேரியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எனக்கு கொடுத்தது பீப்புள் ஆரம்பித்து டான்ஸ் மியூசிக் ட்ராமா ரோடு சிவில் ஒர்க் எல்லாமே ஃபோட்டோகிராஃபியில் எது எது இருக்கோ எல்லாமே எனக்கு கிடச்சிது ஆமாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணி முடிக்கிறப்ப தான் நான் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் முடிக்கிறப்ப இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸில் நியூஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஓப்பனிங் எனக்கு கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் நான் அதில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன் ஸ்டாப் ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்தீங்க இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸில் அதில் ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கிட்ட ஃபோர் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட அல்டிமேட் எய்ம் வந்து டு பிகம் அ நியூஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபார் த இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சி அது எல்லாருக்கும் அந்த இது இருக்கும் எனக்கு எல்லாருமே அதுதான் அது ஒரு அல்டிமேட் ஏஷன் இருக்கும் அப்போ ஏன்னா அது வந்து குளோபலாக நம்ம நியூஸை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ சென்னையில் ஒரு ஓப்பனிங் வந்துச்சு இன்னும் ராய்டர்ஸ்க்கு அப்போ நான் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு ஐ ஸ்டார்ட் ஆமாம் ராய்டர்ஸில் நாட் இஸ் ஃப்ரீலான்ஸாக ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ஃபுல் டைம் ஸ்டிங்கராக ஆமாம் ஸ்டிங்கராக இப்போ இப்போ அதான் உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாக்ட்லி சார் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ எப்படி இருந்தது இந்த ஓவரால் ஜேர்னியில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசம் அப்படின்னா உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து எது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சேலஞ்ச் சேலஞ்சுன்னு சொன்னால் அது ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது சார் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டீங்க பட் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்ல போனால் இந்த சம்பவமே ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எனக்கு கொடுத்தது தான் சொல்லுவேன் சரி சரி எல்லாருக்கும் அது ஒரு சவால் தான் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற இந்த இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெவின் காட்டர் எடுத்த பிக்சர் அந்த உலகத்தினுடைய ஃபேம் என்ன காட்டின புலிசர் ப்ரைஸ் வாங்கின பிக்சர் ஆனால் அதே பிக்சர் அவருக்கு அவ்வளோ பேர் கொடுத்தது ஆனால் அவர் வந்து கடைசியில் அவர் அவருடைய சுய இதுக்கு போயிடுச்சு அது அதாவது அவர் தண்ணியை இழக்கக்கூடிய போயிடுச்சு இதுதான் பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா அவரை நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டாங்க நீ வந்து ஏன் அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலை ஒரு ஹியூமனாக பிஹேவ் பண்ணலை அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு 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 சம்பவ இடத்துக்கு போகிறோன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு அடிபட்டுருச்சு அப்படி அப்படின்னா அந்த இடத்துல சுற்றி ஒரு நூறு பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களா அந்த இடத்துல இவர் ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து இல்லை அங்கே கவர் பண்ணக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து அவருடைய ஜாப் பண்ணலாம் இன்கேஸ் அங்கே யாருமே இல்லை நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா யாரும் இல்லைன்ற அப்போ ஆனாலும் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் ச கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நான் பேர் சொல்லலை ஒரு பாம்பேயில் ஒரு பேரிகேட் கீழே விழுந்து பேரிகிட்டில் அந்த ஓவர் பிரிட்ஜ் ஒன்று
அப்ப இது வாய்ஸ் வாஸ் இது ரெண்டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி உங்க ஜாபி நீங்க பண்ணிடணும் ஆல்சோ நீங்க பண்ணிடணும் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்டா அந்த குழந்தை அந்த தண்ணியில முழுகி இருக்கப்ப நான் போட்டோ எடுத்துட்டேன் ஸோ ஐ ஹாவ் ரெக்கார்ட் நோ படி கேன் கொஸ்டின் மீ தட் ஐ டென்ட் ரெக்கார்ட் இட் பட் ஆனா அதே நேரத்துல இன்ஸ்டன்ட் நான் எதுக்காகவும் நினைச்சு பண்ணல என் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட ஹியூமன் ஹியூமானிட்டி அந்த இது வந்து அந்த குழந்தைய காப்பாற்றணும் நான் காப்பாற்றினேன் இது ஒரு டிபேட்டபிள் கொஸ்டின் தான் அந்த இடத்துல ஜேர்னலிஸ்டா நம்ம வந்து பண்ணணுமா uh கண்டிப்பா <laughs> 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 நாள் ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இட் இஸ் லைக் அ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜாப் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் மாதிரி எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் தெரியாது பர்சனல் லைஃப் நம்ம மறந்துடணும் டைம் கிடைக்கிறப்ப வேணா அங்கே போயிட்டு வரலாம் தவிர மற்ற பற்றி நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இப்போ ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்டாக வந்து இருக்கேன் ஃபுல் டைம் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் பட் இது என்னோடய ப்ரொஃபஷன் கிடையாது இட் இஸ் மை பேஷன் இது என்னோடய விருப்பம் என்ன ஆழத்துலேருந்து நான் கேமரா எடுத்துக்கிட்டு போனேன்னா எனக்கு டயர்ட் தெரியாது பசி இருக்காது வெயில் தெரியாது மழை தெரியாது ஆனால் அந்த கேமரா இல்லாமல் நான் நடந்து போனேன்னா வெயில் இப்படி அடிக்குதுன்னு அப்படி எனக்கு வந்து ஸோ இது அன்லஸ் நம்ம ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்டம் இல்லை எந்த ஃபீல்டு எடுத்தாலும் ஹார்ட்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும்னா ஆமாம் பட் இதில் வந்து கொஞ்சம் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது கண்டிப்பாக முடியும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளால் சர்வே பண்ண முடியும் இவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில சமயத்தில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இல்லை வந்து இவங்க ஃபோட்டோஸ் நல்லா இருக்குது இவங்களால் நம்ம ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும் அப்படி வந்து இந்த ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசம் ஃபீல்டில் நீங்கள் வந்து பார்த்து வியக்கக்கூடிய இல்லாட்டி நீங்கள் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிற மாதிரி யாராவது இருக்கு இருக்காங்களா ஆமாம் இருக்காங்க சார் உங்கள் கிட்டே நான் இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கோம் சார் சரி ஓகே பொறுமை செகண்ட் ஆஸ் அ குருவா உங்கள் ஃபீல்டெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஒரு டீச் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபி டீச் பண்ணி இது ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்துக்கணும் கேரியராக எடுத்துக்கக்கூடிய அது உங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கேன் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு யாருனா அமெரிக்கன் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் ஜேம்ஸ் நேச்சுவே ஜேம்ஸ் நேச்சுவே ஆமாம் அவருடைய பிக்சர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் அவர் போகாத இடமே கிடையாது அவர் ஆல்மோஸ்ட் உலகத்தில் இருக்க எல்லா கான்ஃப்ளிக்ஸ் ரூமுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க வார் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து வார் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க அது எப்படி இறப்பாங்கன்னா சர்வேயில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன்று ஃபஸ்ட் டைம் போகிற வார் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்துருவார் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறப்பே இறந்துருவார் ஓகே என்னென்னா லாங் டைமில் இருக்கவங்க எனக்கு ஒரு நாள் அடிப்படி இறந்துருவாங்க இது ரெண்டுலேருந்து தப்பிச்சு இன்னும் உயிரோடு இருக்கார் ஒரு கிரீனட் அட்டாக்லாம் ஒரு மேலே போட்டு சர்வே ஆகி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்காரு பெரிய அவார்ட் வின்னர் அவார்ட் வின்னர்ன்றதை விட அவர் அந்த இடத்துல அவர் இருந்ததுக்கான ஒரு சிம்டமே இல்லாமல் பிக்சர் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பார் எப்படி அவ்வளோ கேண்டிடாக கேண்டிடாக இருக்கும் நேச்சுரலாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒருத்தர் போய் அது மாதிரி பொறுமையாக அவரோட வீடியோஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப பொறுமையாக அந்த இடத்துல அவர் இருக்கக்கான அவர் இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு அறிகுறியே இல்லாத மாதிரி இருந்து ஃபோட்டோ சைலண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தார் இந்த பொறுமை வந்து எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சுது அதாவது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டை பதட்டம் இல்லாமல் ஒரு இடத்துல போய் எடுத்தோன்னா நம்ம நிறைய பிக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அது மாதிரி நான் இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்குன்னு இன்ஸ்ப இன்ஸ்பிரே இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க பட் ஆனால் நான் சில நேரங்களில் சாதாரண ஃபேஸ்புக்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் அதில் எடுத்த பிக்சர் இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கேன் இது மாதிரி பிக்சர்ஸ் நான் எடுக்க முடியலையே எடுத்தது இல்லையேன்னு நினச்சி இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் என்னோட பெட்டர் ஹாஃப் நான் சொல்லி ஆகணும் இது வந்து எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா ஓ நான் வந்து இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸில் வேலை பண்ணுறப்ப மவுண்ட் ரோடில் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டை கவர் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்கேன் சரி அப்போது பேரிகேடை இழுக்கிறப்ப க்ளோஸ் ஷாட் எடுக்கணுட்டு நான் குனிகிறப்ப பேரிகேட் என்னோடய லென்ஸில் பட்டு என்னோட லென்ஸ் தனியாக உழுந்துருச்சு உடஞ்சிருச்சு அது சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் காஸ்ட்லி லென்ஸ் கேன் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒன் லேக்கு அது என்னோட நான் வந்து ரொம்ப எனக்கு அந்த நேரத்தில் ஒன்றும் புரியல அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ்க்கு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டேனாலும் இருக்க இல்லை மற்ற லென்ஸை போட்டு அதை கவர் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டு வீட்டுக்கு போகிறேன் வீட்டுக்கு போகிறப்
அந்த லென்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அவங்களோட லென்ஸ் அவங்களோட ஜுவல்ஸை வச்சு பிளஜ் பண்ணி தான் அந்த வாங்கினது கண்டிப்பாக இது பண்ண மாட்டாங்க பட் சொல்லிடலாம் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப ஒரு மாதிரி எனக்கு லென்ஸ் போயிடுச்சு க எனக்கு எதுவும் எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு எனக்குள்ள ஒரு டிப்ரெஷன் நான் போயிட்டு இது மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ சாதாரணமாக லாங் லென்ஸை வாங்கி வச்சுட்டு சொன்னாங்க எங்கே நீங்கள் வார் கவர் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க கான்ஃப்ளிக் ஜோன் போகணும்னு சொல்கிறீங்க அங்கெல்லாம் போனால் கை கால் போயிடும் நீங்கள் அந்த லென்ஸ் தானே போச்சு அப்படின்ட்டு அப்படி தூக்கி சேலரை வச்சுட்டாங்க அன்னைக்கு அந்த சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் அப்போ அவங்கள பார்த்து நான் இன்ஸ்பைர் ஆகிடும் ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் நான் வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் கற்றுப்பேன் நான் இல்லை எல்லாருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் நம்ம இன்ஸ்பைர் ஆகுறது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆளுக்கு இருக்கணும்னு கூட தேவையில்லை சின்ன விஷயம் சின்ன குழந்தைங்கிட்ட கூட ஒரு விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் அப்போ எனக்கு அந்த போல்னஸ் கிடச்சிது ஓகே ஆமாம் நம்ம இந்த லென்ஸ் உடஞ்சதுக்கு பயந்தனா நாளைக்கு எப்படி போய் நம்ம வந்து ஏழு ஒரு டஃபான ஹாஸ்டல் சுச்சுவேஷன் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அது அந்த வார்த்தை பேக்கப் படுத்துகிட்டே இருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்கள் சொன்ன சொல்லணும் தோணுச்சு சூப்பர் சூப்பர் நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன பாப்பல் ஆன செலிபிரிட்டியான ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து வரணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே வரலாம் இல்லையா ரொம்ப சூப்பராக சொன்னீங்க ஏன்னா பல சமயத்தில் நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஏதோ நினைச்சிட்டு இருப்போம் இல்லையா ஏதோ ஒன்று சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறது You get inspired by everybody around us. Exactly. We motivate our family members. Exactly. It's fine. 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 In this field, you have a target or ambition. You have to reach out. 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 You have to do preparations. It's not a good thing. பிரேக்கிங் நியூஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியில் புதுசாக ப்ரைஸ் வாங்கினது ஆசை சூப்பர் சார் எல்லா ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கும் இந்த ஆசை இருக்கும் பட் அது வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி என்னுடைய என்ன என்னோட ஆ இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருக்க காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் பட் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தினம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பிக்சர் எடுக்கும் போது சி ஆஸ் அ ஃபோட்டோ ப்ரெஸ் ஃபோட்டோகிராஃபருடைய வேலை என்னென்னா ஒரு அசைன்மெண்ட் போய் கவர் பண்ணுறாங்க பிக்சர் கொடுக்குறாங்க இட் கெட்டிங் பப்ளிஷ் இட்ஸ் கெட்டிங் பெய்ட் ஃபார் த மந்த் பட் அதை தாண்டி என்னென்னா நம்ம பிக்சர்ஸ் ஒவ்வொரு பிக்சர்ஸ் எடுக்கிறப்ப அது மூலமாக ஏதோ ஒரு அந்த இடத்துக்கு நடக்கலாம் ஒரு ஒரு மாற்றங்கள் உண்டாக்கலாம் இப்படி தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோகிராஃபரும் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ நானும் அப்படி ஒரு தேடல் நோக்கி தான் ஓடிட்டுருக்கேன் தவிர இதில் எண்டும் கிடையாது எண்டுன்றது கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் அண்டல் ஜேர்னலிஸ்ட் டை எவ்ரி டே ஆமாம் எவ்ரி டே இஸ் அ பிகினிங் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் மேபி அது ஏதோ ஒரு இடத்துல பிரயோஜனப்படுன்றத ஒரு இதோட தான் தேடி ஓடிட்டுருக்கோம் எனக்கு எனக்குன்னு ஒரு ஆசை எதுனா இது மாதிரி ஆகணும் இது மாதிரி சம்பாதிக்க அப்படி இல்லை ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் ஒரு ஏதாவது பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணங்களோட தான் ஓடி தேடிட்டு ஓடிட்டுருக்கேன் இப்போது இந்தியாவில் வந்து ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசம் பண்ணக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்டர்நேஷ்னலாக மற்ற ஊருங்களை மற்ற கண்ட்ரீஸில் பண்ணக்கூடிய இருக்காங்க இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசம் அப்படிங்கிற ஃபிலாசபி ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு பட் மற்ற விஷயங்கள் அதாவது வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைலோ இல்லை அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலோ இல்லை அவங்களுடைய சே ரெமனரேஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா இப்படி இப்படி அது கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கூட வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்க்குன்னு தனி ஒரு மரியாதை இருக்குது ரெமனரேஷன் ஆமாம் பெருசாக இருக்குது இந்தியாவில் ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங் ரொம்ப சேலஞ்சிங் நான் லிட்ரலாக இங்கே பார்த்துருக்கேன் நான் ஈவன் ஐ ஒர்க் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம தினம் ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸு பெட்ரோலுக்குன்றது போயிடும் பட் ஈவன் வீ கான் பிளேம் த நியூஸ் பேப்பர் அதை மீடியா பீப்புள் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அது ஒரு அதுதான் மெயின் அது இல்லாமல் என்ன வெஸ்டர்ன் ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட ஒரு பெரிய அட்வா இது என்னென்னா அவங்க ரொம்ப எல்லாருமே ஒரு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டிசிப்ளின் கண்ட்ரோல்டாக இருப்பாங்க இங்கே நம்ம ஆளுங்க நம்ம எல்லாமே நமக்குள்ளேயே அடிச்சுப்போம் அப்புறம் கூடிப்போம் அடிச்சுப்போம் கூடிப்போம் அது மாதிரி ஒரு இருக்கும் அதை நான் குறையா சொல்லலை ஈவன் என்ன ஒரு பம்ப் பண்ணால் நான் ஒரு பம்ப் பண்ணி விட்டு தான் போய் ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அது ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு மொரோவர் அங்க உள்ள கல்ச்சர் வேற இங்க இருக்க கல்ச்சர் வேற அங்க இருக்க சூழ்நிலை அங்க இருக்க பீப்புள் வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க இங்க இருக்க இந்தியன்ஸ் வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அது இந்தியா வந்து வேரியஸ் கல்ச்சர்ஸ் உள்ள ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட பிஹேவியர் வேற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் டைவர்ஸ் கண்ட்ரீல அதனால வந்து நம்ம கொஞ்சம் இங்க இந்தியா இஸ் வெரி டஃப் ட
எனவே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரோஹிக்குமார் உங்களை வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அதாவது அமேசான் விட்டு நீங்கள் போனீங்க அடையில் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி க்ளோஸாக உட்காந்து உங்களுடைய கரியர் கூட பார்த்து உங்களோட டீட்டெயில்ஸு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இந்த இன்டர்வியூ மூலமாக நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இது நீங்கள் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் டெஃபினட்டாக நம்மளோட வியூவர்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய நேரத்துக்கும் நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து என் சார்பிலும் பர்டிகுலராக என்னோடய சேனல் சார்பிலும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் சூடானில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தில் கிட்டத்தட்ட செத்து கொண்டிருந்த ஒரு குழந்தையும் குழந்தை எப்போ சாகும் நம்ம எப்போ சாப்பிடலாம் என்று கொலவரியில் காத்திருக்கும் பிணம் தின்னும் கழுகும் இருக்கக்கூடிய படம் நம் ரத்தத்தையே உரைய வைக்கும் அந்த படத்தை எடுத்த சவுத் ஆப்பிரிக்கன் போட்டோகிராஃபர் கெவின் கார்டர் பஞ்சம் மற்றும் பசியின் கொடுமையை படத்தில் தத்ரூவமாக காட்டியமைக்காக போட்டோகிராஃபியின் மிகப்பெரிய விருதாகிய புலிட்சர் விருதையும் பெற்றார் குழந்தையை காப்பாற்றாமல் போட்டோகிராஃபராக தன் கடமையை செய்த அவர் பின் மிகப்பெரிய மன அழுத்தம் காரணமாக அடுத்த வருடமே தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்பதும் நாம் அறிந்ததே ஆனால் ரவிக்குமாருடைய இந்த செயல் ஒரு போட்டோகிராஃபினுடைய பொறுப்பையும் விடாமுயற்சியையும் உயிர் காக்கும் பண்பையும் உலகத்துக்கு உறக்க சொல்வதாக அமைந்திருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது ஃபோட்டோகிராஃபியையும் மனித நேயத்தையும் கொண்டாடுவோம் ஸோ இந்த கருத்துக்களும் இந்த நேர்காணலும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களோட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கேஆர் த ஃபோட்டோ யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸுக்கு இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல வீடியோஸோடு உங்களை நான் மீண்ட